Jag är här, Patrik är här och brorsan är här. <laughs> vi är på en roadtrip. Vi ska fira att kanalen fyller ett år. Eh, nej, det, vi ska inte fira det, men kanalen fyller ett år. Hej, Monica fyller ett år. Eh, jag såg det nu, det tyckte jag var väldigt trevligt. Eh, vi ska åka till Skellefteå som sagt och vi ska gå på föreställning. Eh, och eh, Vi tänkte att vi skulle fira Patrik lite i förväg för han fyller år snart så vi vill hitta på någonting kul. Och då hittar vi den här trevliga föreställningen. Det är mammas nya kille som firar jul. Så ja, mot Skellefteå. Jag tänkte att nu då vi ska på lokal så tänkte jag testa den här för första gången. Det här är så här att man, ska, man kan äta den i förebyggande syfte mot allsjöns basiluskar. Det är ju sådana tider nu så jag tänkte att ja, better be safe than sorry. Men jag har ingen aning om det funkar. Har du testat den här så hör av dig i kommentarerna. väldigt kul då han säger det. Det blev inte så kul då jag sa det, men ja. Och nu har tydligen han, de har släppt ett, ett nytt uttryck här härifrån Jobb Andersson. I, I Västerbotten finns tre kända skrytbyggen. Ett, Karlhygget i Rödåsel. Två, Duschpalatset i Malå. Tre, Hyreshuset är täft, ja.
så har jag gått och blivit utvald till årets julvärld 2019. Fy fan. Får man äta ur underlaget i alla din asken? Innan man så att säga har eh, gjort av med hela övervåningen. Vad säger publiken? Upp med en hand ni som tycker att det är okej. Okay. Intressant, 56 procent. Eh, vi var i Luleå här om kvällen. Där var det bara 10 procent som räckte upp handen, sa jag. Eh, men det var väl ungefär som jag trodde. Det finns betydligt fler eh, frisinnade människor i Skellefteå än i Luleå. Men du, Patrik, varför ska du fira jul i en smällkaramell? Alltså, fira jul och fira jul, alltså, det är bara vräkt och... Alltså, en vän som den här eller en kyrkstuga i Öjeby, det var de enda lediga ätan i kommunen. Kyrkstuga i Öjeby, det jag förstår. Pest eller cooler, då? Jo. Men ska du klara det här inne, då? Nej, men det är inte de för, alltså, jag har ju Netflix och fan på den jul och jul. Vad har du sådana skriv också? Jag har nått den absolut högsta nivån inom jag måste få i dig. Vilket innebär att jag har fått ett hedersdiplom som jag redan skär. Så man kan ju säga det va? Att det är en fruktansvärd nivå skillnad mellan mig och, och Erik, så är det va? Ursäkta mig, är det okej okay om jag kom emellan här lite kort bara med min önskelista? Och jag har faktiskt börjat fila lite grann på mitt nyårslöfte redan nu. Och mitt nyårslöfte det är att jag ska försöka bli någons lilla kjölgris. Vi är ont för att vi har inget ägelstänk. Och hitta den där lilla pojken som tittar där och är klar nu. Han behöver inte många år. Nej men snälla. Okej, grattis! Tänk vad han kunde få ta upp i om han hade funnits ett säkerhetstänk. Det var jättekul. Ja, att ha någon som var bäst. De är ju genier. De är genier. Ja. Folk kul, fattar kul. inte. Nej, väldigt Nej. kul. Nu hamnade vi på ett café. Min, min brorsa han ville gå på det här kaféet. Café på Bit. Bit. Ja, så vi får väl se vad det är. Förhoppningsvis har de kaffe. Det behöver vi nu. Vad tyckte vi om, om fikat då? Fikat? Ja. Fikat? Ja, det var väl ett fint. Jag behöver inte säga någonting. Betyg 1 till 5. 1,5. 1,5? 2 2. Ja, men kaffet var okej. Ja, det behövde det. vi. Oj, fint ljus. Ja, vad, tyck, vad tyckte du Patrik då? Det var bra. Föreställningen? Det var jättebra. Ja. Det var kul. Ja. Det var många roliga karaktärer. De är sjuka i huvudet. De är, de är sjuka. <laughs> ja. Vi försökte att 
Ta reda på lite mer exakt, för jag sa tidigare att den, den här gruppen är från Västerbotten. Det stämmer ju, alltså många, flera av dem i den här ensemblen är ju från Umeå. Men de har också medlemmar, en, en medlem i alla fall vad vi vet från eh, Lule va? Ja. Och eh, ja, sen har de väl några fler medlemmar från andra delar av Sweden. Ja. Så, så här är det. Men väldigt, väldigt kul föreställning. Och Lillos, dig som lyckas få tag på biljetter. <laughs> För de är ju på turné just nu. Nu drar vi hem. Nu får vi hem. Ja. Ja. Wow, vad, vad kul det där var igår. Det var så himla roligt att få åka iväg och <går> bara ha väldigt, väldigt kul. Och jättekul att min bror följde med också. Eh, förra helgen var vi ju och firade vår kompis som fyllde 50 år och... Eh, vi köpte, jag hade ju köpt en present till honom och han, jag tror att han blev väldigt glad för den och ja, eh, ja han, så, så här glad blev han. <laughs> ja, han är en stor eh, GT-fantast så ja, jag tror att det blev bra. Det var väldigt trevligt eh, hos Fredrik och de hade fixat så himla fint och Massa goda grejer och som de bjöd på. Jo, om du har en Youtube-kanal och lägger upp egna videor. Då vill jag tipsa dig om den här nya kopparlagen. Om du inte har koll på den så föreslår jag att du googlar. För det är bra att ha koll på den. Jag kan lägga upp en länk här under från Youtube Creators. Där de förklarar mer vad det innebär. Men kort och gott så är kopparlagen en ny lag, som jag förstår det, från USA. Som ska skydda informationsinsamling om barn. Så jag har fått lägga om hela min kanal. Eller lägga om, man, man ställer in så att... Man talar om för Youtube vad det är för typ av innehåll man har. Så att det funkar bra och rätt även i framtiden. Ja, men det var allt som jag hade för den här gången. Tack för att du hängde med. Och har du testat den här... Den här medicinen, eller vad man ska säga, den här som man tar i förebyggande syfte. Det ska ju liksom smälta in på... Ja, ah, nu. nu är det lunch. <laughs> ja, det ska ju som smälta in liksom på slemhinnorna och skydda. Funkar det verkligen? Jag undrar det. Ja, men... <laughs> Vet du någonting? Hör av dig till mig. Nu ska jag checka lunch. Ha det så bra! Hej då!